好，现在该我来问问题了。那我问了，哥哥骗过我多少次啊？如果是三次以上，我立马就走。小春花，哥哥的伤口好疼啊！伤口疼，这怎么办啊？不行，管不了这么多了，带你出去。妹妹这是在担心哥哥吗？你是不是傻呀？我当然担心你了。这句也是真心话，才怪！这就是大冒险。怎么？阔别几日不见，就不认识本尊了。属下，恭迎尊主。衣服不错，起来吧。恭喜尊主恢复真气，重回千月洞。本尊可没有这么说，我还要在那冰谷待上几天。是。本尊这次找你，是有些事要你替我去办。听说顾婉死了。他。已被属下亲手处决。顾婉这人也是有意思，别人叛乱是为了野心，他叛乱是因为对你一心一意。属下对顾婉绝无他想。罢了，反正人都死了，想他为情所困，一身弱点，也不是什么能统御千月洞的好料子。我不在的期间。千月洞叛乱的事，外面知道吗？尊主进入冰谷当晚，属下已经严令诛星主乐谱，不得走路半点风声。所以这段时间，凤鸣山庄对此一无所知。萧白一行人等去了八仙城，调查医圣之死和长生果的真相。那他们查出什么端倪没有？长生果拍卖会上，石先生用来操纵傀儡的银针被他们翻了出来。可是这群人却迟迟没有进展，石先生倒是着急了，昨夜跑来千月洞向属下讨要剧毒药物，属下没有答应。上次他借顾婉之手，偷了蒲公英之毒给了冷野，杀了风千卫，这次他还想故技重施。嗯，去把千月洞爆发叛乱、上官秋月身负重伤的消息散出去。尊主的意思是，让他们统统都乱起来。石先生没有了千月洞的庇护，自然是不敢轻举妄动。至于那萧白，纵然他千般可笑，可毕竟是一盟之主。我宁愿他听了这消息来讨伐千月洞，也不想他枉死在石先生手上，造成江湖大乱就不好了。明白。属下这就去办。